చంద్రబాబు నాయుడు వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేస్తా ఉన్నాడు అనేది ఇప్పటికైనా స్పష్టంగా చెప్పగలుగుతాను నేను ఎందుకంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్లో గౌరవ సుప్రీంకోర్టు వారు ఓటుకు నోటు కేసుకు సంబంధించి ఒక తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది దాని ప్రకారం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి నెలలో ఈ కేసును మీరు పూర్తిగా వినండి ఫైనల్గా అని చెప్పి ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్లో ఇచ్చిన తీర్పు ప్రకారం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి నెలలో ఓటుకు నోటు కేసు చంద్రబాబు నాయుడుకి నేను సుప్రీంకోర్టు ద్వారా ఇప్పించినటువంటి నోటీసుకు సంబంధించి ఫైనల్ హీరింగ్ రావాల్సింది అయితే ఫిబ్రవరి ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నెల నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా కనీసం లిస్టింగ్ కూడా కాలేదు అని అంటే ఎంత దారుణంగా వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేస్తున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు అనేది చాలా స్పష్టంగా చెప్పగలుగుతాను నేను ఎందుకు ఈ ఇంత మాట కూడా అనాల్సి వచ్చింది అని అంటే నేను కనీసం నాలుగు ఐదు సార్లు గౌరవ సుప్రీంకోర్టు రిజిస్ట్రీకి వెళ్ళి సార్ ఈ ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నెలలో నా కేసు వస్తుందేమోనని ఫిబ్రవరి వరకు నేను ఫిబ్రవరి వరకు నేను ఎదురు చూశాను కానీ లిస్టింగ్ కావట్లేదు దయచేసి ఎక్కడ లోప ఉందో చూసి మీరు దాన్ని సరిచేసి ఇప్పుడైనా సరే లిస్టింగ్ చేయండి అని చెప్పి నేను సుప్రీంకోర్టు రిజిస్ట్రీ వారికి నాలుగైదు సార్లు నేను వినతుల రూపంలో నేను లెటర్లు ఇప్పించిన ఇచ్చినప్పటికీ కూడా స్పందించను కూడా స్పందించలేదు సుప్రీంకోర్టు రిజిస్ట్రీ అని అంటే ఎంత దారుణంగా వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేస్తా ఉన్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టంగా చెప్పగలుగుతాను నేను ఇవాళ సిజిఐ గారు కొత్త సిజిఐ గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత నేను మళ్ళా దీన్ని ఎర్లీ హియరింగ్ పిటిషన్ రూపంలో సార్ సుప్రీంకోర్టు గతంలోనే ఫిబ్రవరిలో ఈ ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో వినాలి ఈ కోర్టును ఫైనల్గా అని చెప్పి తీర్పిచ్చిందండి ఇంతవరకు నాది లిస్టింగ్ కావట్లేదు నా కేసు దయచేసి వినండి సార్ అని చెప్పేసి సుమారు ఇరవై పేజీల పూర్తి సారాంశంతో నేను ఎల్లి హియరింగ్ పిటిషన్ దాఖలు చేయడం జరిగిందండి చాలా స్పష్టం అండి ప్రజలందరూ కూడా చూశారు ఒక ఎమ్మెల్సీని కొనటానికి చంద్రబాబు నాయుడు తన మనుషుల్ని ఐదు కోట్ల రూపాయలకి బేరాన్ని కుదుర్చుకొని యాభై లక్షల రూపాయలు అడ్వాన్స్గా ఇస్తూ ఆడియో వీడియో టేపులతోటి అడ్డంగా దొరికిపోయినప్పుడు ఆ వ్యక్తులు న్యాయస్థానం ముందు ఉంచబడ్డారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు పంపించినటువంటి వ్యక్తులు న్యాయస్థానం ముందు దొరికిపోయి నిలబడ్డారు దోషులుగా కానీ అసలు కుట్రదారుడు అయినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు ఇంత ప్రక్రియకి అతను తప్పించుకున్నాడు అతను దొరికాడు ఎలా దొరికాడు అని అంటే మన వాళ్ళు దే బ్రీఫుడ్ మీ అని చెప్పేసి చంద్రబాబు నాయుడు అన్నటువంటి మాటల్ని నేను ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ ద్వారా ఆ వాయిస్ని టెస్ట్ చేసి ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్లో ఈ వాయిస్ ఈ గొంతు చంద్రబాబు నాయుడుదే అని చెప్పేసి రుజువు చేయించుకొని ఆ రుజువు చేసినటువంటి సర్టిఫికేట్లు తీసుకెళ్ళి ఏసీబీ న్యాయస్థానం ముందు నేను హైదరాబాద్లో సమర్పించినప్పుడు ఏసీబీ న్యాయస్థానం ఆ వాదనలు ఆ రికార్డులు అన్నీ పరిశీలించి అవును ఇది చంద్రబాబు నాయుడుదే అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడికి నోటీసులు ఇవ్వడం జరిగింది చంద్రబాబు నాయుడు తక్షణం వచ్చి నిలబడాల్సిందే అక్కడ గౌరవ న్యాయస్థానం ముందు మ్యాజిస్ట్రేట్ న్యాయ న్యాయస్థానం ముందు అది చేయకుండా అతను దాన్ని ఛాలెంజ్ చేస్తూ గౌరవ హైకోర్టుకు వెళ్ళటం గౌరవ హైకోర్టులో కూడా అతను వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేయగలిగాడు కాబట్టి అక్కడి నుంచి స్టే తెచ్చుకోగలిగాడు అక్కడి నుంచి సుప్రీంకోర్టుకు నేను వెళ్ళటం జరిగింది సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళినప్పుడు సుప్రీంకోర్టు వారు నా వాదనలను నమ్మి నేను సమర్పించినటువంటి రుజువుల్ని వాళ్ళు నమ్మి వెంటనే ఆయనకు నోటీసులు ఇవ్వడం జరిగింది అనే దాన్ని ఇవాళ పరిశీలనగా చేసుకొని చంద్రబాబు నాయుడు ఈ కేసులో ఎక్కడి నుంచి అయితే స్టాక్ బిగిన్ అయ్యాడో ప్రతి పాయింట్ను తీసుకొని అంటే ఎవరెవరిని పంపించాడో ఆ రోజున రేవంత్ రెడ్డిని సెబాస్టియన్ని ఉదయ్ సెమని ఎలా వాడుకున్నాడు ఏం మాట్లాడాడు ఆ దానికి సంబంధించినటువంటి మొత్తం కాగితాల రూపంలో అదేవిధంగా ఆడియో వీడియో టేపులు మొత్తం కూడా పెట్టుకొని దాంతోపాటు చంద్రబాబు నాయుడు వాయిస్ను కూడా పెట్టుకొని గౌరవ హైకోర్టులో వచ్చినటువంటి వాదనలు గౌరవ ఏసీబీ న్యాయస్థానం హైదరాబాద్లో వచ్చినటువంటి వాదనలు ఇవన్నీ కూడా తీసుకెళ్ళి నేను ఇవాళ మళ్ళా అంతేకాదు ఈ ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో రావాల్సినటువంటి న్యాయస్థానం ముందు రావాల్సినటువంటి లెక్క ప్రకారం దా అది రాకపోవటం ఆ తీర్పుని మొత్తం కూడా కూలంకషంగా తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళు నేను ఎర్లీ ఇయరింగ్ పిటిషన్ ద్వారా సమర్పించుకోవడం జరిగింది అండి ఒకసారి గమనించాలండి ఇవాళ మరి చట్టం ముందు అందరం సమానలే కొన్ని మాట్లాడగలుగుతున్నాము కొన్ని మాట్లాడలేకపోతున్నాము ఏ వ్యక్తికైతే ఏ వ్యక్తికైతే చంద్రబాబు నాయుడు ద్వారా లబ్ధి పొందాడని ప్రపంచం అనుకుంటా ఉందో ఆ వ్యక్తి ఆ రోజున ఆయనకి మరి గౌరవ హై హైకోర్టులో రిలీఫ్ ఇచ్చాడో ఆ వ్యక్తి రిటైర్డ్ అయిపోయిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వ హయాంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వ్యక్తి కూడా కాదు ఆయన అసలు అయినా కూడా పిలిపించి మరి చంద్రబాబు నాయుడు ఆయనకి మరొక పదవిని కట్టబెట్టాడు అని అంటే ఎంత దుర్మార్గంగా చంద్రబాబు నాయుడు ఆలోచనలు పనులు ఉంటాయి అనే దానికి ఇదే తార్కాణంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను అస్సలు కానే కాదండి జస్టిస్ మేబీ డిలేడ్ అన్నారు పెద్దలు కానీ
చంద్రబాబు నాయుడు దే మనవాళ్ళు దే బ్రీఫ్డ్ మీ అనే వాయిస్ నీదా చంద్రబాబు నాయుడు అని అంటే నాది అవునని కానీ నాది కాదని కానీ అంటలేదు చంద్రబాబు నాయుడు అని అంటే మీరు సర్ రాజదేశ్ రాజదేశాయి గారి అనుకుంటా ఇంటర్వ్యూ చూసాం మనం ఎంతసేపుడికి అడిగినా కూడా ఆయన అది కాకుండా వేరే రకంగా మాట్లాడిన మాటలు కూడా మనం చూసామండి ఏదేమైనప్పుడు కూడా ఆ గొంతు చంద్రబాబు నాయుడే ఈ కుట్రకి ప్రధాన సూత్రదాడు చంద్రబాబు నాయుడే ఇవాళ వంద రూపాయలు యాభై రూపాయలు ఒక సామాన్య ఉద్యోగి లంచం తీసుకుంటే పట్టుకొని అతనికి శిక్ష వేసి ఉద్యోగం పోయి మళ్ళీ జైలు పాలవుతున్నటువంటి చ గొప్ప చట్టాలు ఉన్నటువంటి భారతదేశంలో చంద్రబాబు నాయుడు వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేయడంలో అధికారంలో ఉన్నా అధికారంలో లేకపోయినా కూడా చేస్తున్నాడు అని అంటే ఎంత దారుణంగా చంద్రబాబు నాయుడు భారత రాజ్యాంగాన్ని భారత చట్టాలని అగౌరవపరుస్తూ ఉన్నాడు మనందరూ కూడా గమనించాలండి ఖచ్చితంగా అండి న్యాయం మాత్రం జరిగి తీరుతుంది చివరికి గెలిచేది న్యాయం ధర్మం మాత్రమే ఇవాళ నేను అప్లికేషన్ ఎర్లీ ఇయరింగ్ అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నాను గౌరవ న్యాయస్థానం ముందు నాకు తెలిసి ఈ వారం చివరికల్లా అది లిస్టింగ్ అవుతుంది ఒకవేళ చంద్రబాబు నాయుడు కనుక మళ్ళా వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేస్తా దీన్ని లిస్టింగ్ కాకుండా కనుక చూడ చూసే ప్రయత్నం చేస్తే నేను మా న్యాయవాది వారి గారి ద్వారా నేను ఖచ్చితంగా మళ్ళీ దాన్ని మెన్షన్ చేయించుకుంటాను గౌరవ సిజేఐ గారి దగ్గర అండి ఖచ్చితంగా న్యాయం దక్కుద్దని నేను భావిస్తూ ఉన్నా అండి ఇది ప్రజలందరూ చూశారండి భార తెలుగు తెలిసిన ప్రతి మనిషి చెప్పగలుగుతాడు అది చంద్రబాబు నాయుడు గొంతే మనవాళ్ళు దే బ్రీఫ్డ్ మీ అన్నది మనకు మనకు గుర్తుందో లేదు కేటీఆర్ గారు ఒక మాట అన్నాడు ఇంత దరిద్రంగా ఇంత చండాలంగా తెలుగు మా ఇంగ్లీషు మాట్లాడగలిగింది ఒక చంద్రబాబు నాయుడే అని ఇవాళ అది చంద్రబాబు నాయుడు గొంతని మనందరికీ తెలుసు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేస్తున్నాడని కూడా తెలుసు చివరికి ఏదైనా కూడా చట్టం న్యాయం ధర్మం ఇవన్నీ కూడా గెలుస్తాయని నేను భావిస్తున్నాను